Assalamualaikum, salam sejahtera bertemu kembali bersama dengan Elia dalam Hias Make Over dan kepada anda di rumah yang menantikan setiap episod Hias Make Over terima kasih tak kisahlah anda menyaksikan di TV ataupun di YouTube channel kami terima kasih banyak banyak please stay home dan stay safe okay dan hari ini macam biasa kita ada tetamu berbeza topik yang menarik topik pula tema yang berbeza tetapi bersama dengan Elia of course kita ada expert yang sama untuk sepanjang kias makeover kita ada Raja dan Zira. Hai, Anya Seo. Wow. Wow. Anya, macam macam ada 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 Korea dengan ada ada Amerika. Tapi dengan tone yang sama. Yes, gabungan tiga buah negara. Yes. Malaysia, Korea. Yes. Okay, mungkin ada apa? Penonton di rumah yang baru menyaksikan Hias Makeover uh, tertanya-tanya, apakah mm -hmm. tugas anda berdua di dalam Hias Makeover? Okay, hi you all semua. Saya Raja. Macam biasa, tugas hakiki saya adalah untuk mencantikkan guest kita pada hari ini. Dan Zira? Macam biasa, uh, Elia. Mm -hmm. um, Zira menampilkan penggayaan mm -hmm. yang luar biasa hari wow, ini. Wow, luar biasa. Yes. Ha? Yes. Tentang penampilan dan juga yes. pemilihan. Yes. Pakaian. Yap. Dan hari ini tugas kita adalah untuk mentransformasikan seorang student. Ooh, menarik. Before this kita ada kan student. Pernah, student yang free hair. Uh, yes, student yeah. yang free hair. Tapi hari ini yang hijabista. Wow. Ah, so jap lagi kita akan berkenalan dengan Lisa, empunya badannya. Alright. Tetapi kita nak berkenalan dulu dengan rakan Lisa, which is Ika yang mencalonkan beliau untuk di makeover. Kita jemput Ika. Come, come, come. Hai. Hai. Wow. 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 Dah jauh dah ni. Oh, jom duduk dulu. <laughs> Okey, Ika. Ha, bagaimana Ika tahu Kias Makeover ni ada buat makeover lah? Uh, sebab saya selalu tonton Kias Makeover Ooh. kat TV. And then saya rasa macam Why not saya cadangkan kawan saya untuk masuk program ni? So hmm. saya hantar email. Oh, oh. hantar email semua. Thank you so much. Kenapa anda tak mencalonkan diri sendiri? Um, maybe saya rasa saya pun penampilan dah okey sikit. Okey, <laughs> expert okey ke? Okey. Okay. Tapi kena buang cermin mata tu. Ah, ah buang jangan buang tak tepi. <laughs> Simpan. Ah, kan. Okey, tak apa. Kita nak cerita pasal rakan anda which is Lisa. Kenapa? anda mencalonkan Lisa untuk di makeover. So bagi saya Lisa pun fashion style simple. So mm -hmm. saya macam nak sangat tengok transformasi yang berbeza kat mm -hmm. Oh, nak dia jadi macam siapa hari ni? Lisa Blackpink. Lah. <laughs> <laughs> Mungkinlah, tapi kalau dia berhijab tu boleh ke tak? Boleh. Tak jadi boleh? Lisa Blackpink. Kita version yang berhijab pula. Ya, ah. jom kita perkenalkan Lisa. Hai, Hai. Assalamualaikum Lisa. Wow. Ayu gitu. Eh dah cantik dah ni. Tak oh. payahlah. Kan? <laughs> Okey, rasanya sukar tak nak mentransformasikan Lisa hari ni? Rasanya tak sukar tak. sangat. Cuma kita upgrade ke lah. Yes, upgrade ke sikit lah. Kita pemakaian dan juga kita cantikkan make up sikit lah. Sesuai untuk student. <laughs> ah. Kenapa rasa-rasanya uh, rakan anda mencalonkan anda ni? Mungkin sebab Lisa punya pemakaian uh -huh. which is uh, agak simple uh -huh. and cara bawa diri. Mungkin kurang confident lah. Kurang yeah. confident mm. lah. So hari ni rasa-rasanya lepas di makeover akan le jadi lebih confident? Ha, lebih confident. Oh, wow. <laughs> <laughs> belum di makeover okay. lagi. Ha, <laughs> belum buat apa-apa lagi kayu. Ha, Okey tak apa. Siapa-siapa nak saksikan? Ha, jap lagi siapa-siapa. Semualah <laughs> yang harus menonton sampai di penghujung episod pada hari ini. Nak lihat transformasi Lisa. You have to stay tune. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama dengan Hias Makeover. Hai, uh, nama saya Dayang Nur Alisa. Uh, boleh panggil Lisa. Umur 19, uh, asal Kuching. Uh, full, time, full time student. So basically, uh, selalunya pakaian. Memang pakai macam ni lah. Pakai blouse, pakai skirt, uh, pakai sweatshirt, macam tu je lah. So, My harapan untuk Glam Team uh, to transform dah untuk jadi 
uh, lebih fashionable lah dari before sebab before ni selalunya simple je. Hai, kembali bersama dengan Elia dalam Hias Makeover. Dan untuk segmen kali ini, kita akan bersama dengan Zira untuk pemilihan pakaian dan juga ada tips. Ha, dengan dengan cerita tadi, tak sabar-sabar nak share tips ni. Apakah itu Zira? Okey, tips dia untuk pengetahuan um, Lisa dan penonton di rumah, uh -huh. kalau uh, print, uh, skirt printed macam ni, uh -huh. uh, better menggunakan plan di atas ataupun atas printed bawah plan. Oh. So jangan sesekali pakai dua-dua corak. So dia nampak macam awkward sikit yes, lah. Macam, ah. uh, yeah. uh, off 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 sikit. Yes, ah, betul. Cantik. Okay. So next time uh, Lisa ataupun penonton di rumah boleh menggunakan macam seluar, seluar plan ke ataupun baju printed di atas ataupun atas plan bawah pun printed. printed. Kalau hmm. nak semua top dengan bottom dia nak plan, at least tudung dia printed, printed. Lah sikit. Yes, hmm. betul. Bercorak. Kalau nak top yang uh, kalau yang skirt bercorak nak sama kena corak yang sama. Hmm. Betul. Baru cantik gitu. Faham, hmm. tahu. Dan hari ini untuk look kepada Lisa, apakah yang akan diberikan kepada Lisa? Okey, before uh, Zira bagi tahu apa look Lisa hari ini, saya nak tanya dengan Lisa. Lisa selalu menggunakan seluar ataupun ataupun hanya menggunakan skirt sahaja? Uh, mostly guna skirt lah, tapi ada pakai seluar lah. Oh, seluar tu loose lah. Ah, uh, loose. Macam palazzo <laughs> lah. Ah, takut. <laughs> Okey, Zira, macam biasa Elia, Zira nak menyediakan uh, tiga outfit lah. Macam biasa, tiap-tiap episod Zira menyediakan tiga outfit untuk guest kita. Mm -hmm. So, uh, first outfit uh, yang dia tak pernah pakai. Second outfit, dia pun tak pernah pakai. Uh -huh. So, agak gementar. Takut, <laughs> takut. Dia yeah. pun takut ni. <laughs> <laughs> Tapi, Lisa, try dulu, baru uh, penonton tengoklah di rumah Aa, macam mana. Penonton <laughs> akan menyaksikan uh, apa uh, tiga persalinan yes, daripada betul. Lisa. Jadi anda di rumah macam, kalau anda tak suka, tak suka. Uh, <laughs> tapi kita tak dengar, tapi <laughs> buat je lah. <laughs> Okey, dah bersedia untuk dah. tukar? Uh, jom kita tukar baju. Good luck. Okey. <laughs> Okey. Yang mana satu yang sesuai? Satu, dua, tiga. Masa tiga, tiga kot. Kembali bersama dengan Elia dalam Hias Makeover. Dan untuk segmen kali ini, kita akan fokus ke arah Tata Rias which is makeup bersama dengan Raja. Tapi tadi kan Raja, yeah. kita saksikan apa, uh, Lisa posing macam ni, macam ni, macam ni. Kemain lagi. Kemain ha. lagi. Okey tak pemilihan pakaian itu? Okey sangat. Okey sangat? Uh. Tak pernah uh, menggayakan pakaian begitu eh? Uh, tak. Tak, pernah. tak pernah? So tadi rasa macam artis lah sikit. <laughs> Ada lah. Sikit. <laughs> Okey, sebelum kita nak pergi ke arah Raja, uh -huh. Elia nak tanya dulu dengan Lisa lah. Uh, selalunya harian Lisa 
uh, keluar pun begini ke tak make up tak put on something dekat skin ke macam mana rasanya uh, kalau Lisa keluar Lisa akan, akan pakai skin care dululah uh -huh. yang moisturizer toner okay, then good. Lisa apply compact powder and also lipstick compact sure. powder tu bukan yang powder baby tu eh <laughs> bukan bukan eh kadang-kadang <laughs> <laughs> ada tau <laughs> ah, yang pakai baby powder tu jangan hmm. jangan itu untuk baby je okey kita nak tak nak cerita pasal uh, skin care routine hmm. tapi kita nak cerita pasal hari ni raja ini nak tanyalah kebanyakan wanita Ataupun kebanyakan yang pergi uh, dekat raja, nak minta hitmat daripada raja, mm -hmm. nak nak make up yang minimalis, nak make up yang neutral. Bagaimana uh, apa nak elaborate tentang make up minimalis dan juga make up yang neutral ni? Okey, senang Encik Elia. Kebiasaannya memang wanita-wanita ataupun girl-girl uh, di luar sana memang akan meminta saya untuk request uh, make up look neutral mm -hmm. yang minimalis. Mm -hmm. Jadi definisi minimalis di sini adalah tidak terlampau over less product, less foundation and mm -hmm. also mm -hmm. hanya hanya untuk enhancekan dia punya kecantikan. Mm -hmm. Sebab dia, dia rasa lebih selesa untuk menggunakan makeup yang minimalis mm -hmm. dan lebih yakin. Uh, mm -hmm. Kecuali uh -huh. kalau dinner, dia orang maybe request a bit bold, a bit yes. heavy. Tapi untuk everyday, akad nikah ke apa ke, memang dia orang akan request minimalis. Minimalis. Uh. So maksudnya tak ada bulu mata yang tiga, yeah. empat layer Betul. ke? Betul. Ada okay. yang macam merak tak ada. <laughs> hanya natural sahaja. <laughs> Alright, so hari ini kita nak minimaliskan uh, wajah uh, Lisa yes. So, dia tak berapa over lah, itu permintaan daripada Lisa mm -hmm. So, kalau anda nak saksikan, jom sama-sama dan tunggu sampai di penghujung episod Kita nak reveal the new Lisa Zap lagi Silakan okay. Kita ready? Dah Alright Berdepan-depan lah <laughs> so guys, untuk hari ini uh, make up look yang akan saya demonstrasikan adalah make up look ataupun yang bersesuaian dengan untuk wanita yang berhijab dan bertudung. Jadi sebelum itu, saya akan berkongsikan beberapa tips yang menarik perkenaan pasal macam mana untuk memilih warna tone foundation yang bersesuaian dengan untuk wanita yang berhijab dan juga untuk wanita yang free hair. Jadi pertama sekali kita akan fokuskan kepada wanita bertudung. Wanita bertudung kebiasaan kita akan memilih warna tone ataupun coat foundation dua kali ataupun satu kali lebih cerah daripada warna kulit asal. Dan semestinya kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu mengenai apakah jenis warna kulit seseorang tersebut. Sama ada cerah, yellow undertone, neutral tone, rosy undertone, medium dark dan juga dark skin. Seterusnya adalah macam mana kita untuk mengaplikasikan foundation untuk wanita berhijab. Kita boleh mengenal pasti sama ada warna tersebut betul, warna foundation itu betul adalah kita try di bahagian jawline ataupun tulang pipi. Jadi, selepas kita mengaplikasikan foundation di bahagian jawline dan tulang pipi, kita boleh kemaskan dengan menggunakan sponge. Selepasnya adalah uh, yang kita perlu elakkan untuk wanita yang berhijab. Elakkan penggunaan ataupun aplikasi foundation yang terlampau banyak. Sekurang-kurangnya, so, haruslah menggunakan foundation yang mengikut keperluan dan hanya menutupi kecacatan ataupun ke eh uh, bahagian-bahagian yang kita perlu cover. Kita juga perlu mengenal pasti jenis kulit sama ada kulit tersebut sama ada kulitnya ke sensitif, dry skin ataupun oily skin supaya memudahkan kita untuk mengaplikasikan foundation dan juga kita akan memilih jenis foundation yang bersesuaian seperti kebiasaannya kita akan memilih warna ataupun jenis liquid foundation sebab liquid foundation senang untuk diaplikasi dan cepat untuk dihasilkan dan juga senang untuk dikemaskan seterusnya adalah untuk wanita yang free hair kebiasaannya wanita yang free hair kita akan memilih warna ataupun tone coat foundation yang sama dengan warna lehernya supaya kita mengelakkan perbezaan yang terlampau ketara. Okey, untuk bahagian malam juga, kebiasaannya untuk wanita yang free hair di malam hari boleh memilih warna coat ataupun warna foundation satu kali lebih cerah daripada kulit asal di bahagian mukanya supaya nampak lebih seri dan juga tidak dull dan tidak suram. Okey, seterusnya adalah yang paling penting untuk wanita yang free hair, foundation yang diaplikasikan mestilah kemas. Kekemasan sangat penting sebab dia akan tampak perbezaan sekiranya kita tidak mengemaskan sesuatu foundation. Hai 
kembali bersama dengan Elia dalam hias makeover. Dan of course Elia ditemani oleh Lisa, Ika, Raja dan Zira. Di segmen kali ini last sekali kita nak lihat transformasi Lisa, the new Lisa. Apakah perasaan anda Ika? Um, sangat excited dan hmm. tak tak tak, tak, tak apa. <laughs> tak sabar nak lihat The New Lisa. Ah, so rasa rasanya Lisa bertukar menjadi Lisa Blackpink ke tak? Maybe. Maybe eh. <laughs> ada possible. Possibility itu adalah. Yeah. Tapi, ah, tapi nantilah. <laughs> okay, Lisa. Uh, apakah perasaan anda masa ni? Nervous, Nervous? but excited uh, at the same time lah. Oh, uh, okay, dah bersedia. Eh, dia nak buka lah ni. Dah Satu, dua, <laughs> Tiga. <laughs> wow. Itu saja yang keluar. Wow. wow. Kalau Elia dah menangis dah. Wow. Masa tu. Okey wow. ke tak? Okey. Okey. Kita tanya kawan dia lagi lah. Okey ke tak? Look ni. Ika, dah ready? Yes. Satu, dua, pusing. <laughs> speechless. Wow. Uh, speechless sangat. <laughs> so, tak ada apa-apa nak cakap? She looks different like very pretty very different pretty very different so Cantik. macam ni boleh tak bawa pergi kelas <laughs> <laughs> boleh lah kan boleh ha, bisa masuk kelas <laughs> uh, untuk presentation okay lah kan yes. kalau hari-hari kelas biasa memang lecturer akan eh Lisa ke tu <laughs> okay kita nak tanya juga kepada Raja mm -hmm. kenapa memilih Uh, look makeup ini untuk Lisa pada hari ini. Okey, untuk Lisa hari ini saya kekalkan dengan apa yang saya nak share tadi iaitu berkaitan pasal minimalist makeup. Uh -huh. Jadi kebiasaannya yang paling penting adalah less product, less foundation uh -huh. and hanya untuk enhancekan dia. Dan memandangkan Lisa sendiri memang seorang student, uh -huh. jadi pemakaian dia memang dah vava boom. Uh -huh. Jadi saya try to minimalkan di bahagian makeup supaya dia tak malu sangat and then dia sangat selesa. Ah, yeah. macam dah. Okey, kita makeup. Okey. Okey, sangat okay, sangat minimalis kan. Hmm. Itu ada permintaan daripada Lisa. Yeah. So, bagaimana pula dengan penampilan? Okey, penampilan uh, Lisa hari ini bertemakan rock. Wow, uh, rock, rock star. star. Yes. <laughs> And then memandangkan Lisa tak pernah menggunakan turban. Uh -huh. Dia cakap dia selalu pakai stroll macam tu je. So, Zira uh, bagi kelainan sikit uh -huh. uh, penampilan dia dengan menggunakan turban. Uh -huh dan matchkan dengan earring dengan rantai warna gold. Oh. So baju ni boleh to in one Elia. Yes. Ah baju luar jaket dia boleh buka untuk dia pergi uh, santai je lah. Mm -hmm. And then for the jacket pun untuk dapatkan style. Ah, Macam kalau Zira tempat sejuk pakai jaket. Yes betul. Tempat sejuk pakai jaket. Contoh. Macam Zira uh, bagi tahu ya uh, tadi mm -hmm. Uh, menggunakan planted uh, skirt mm -hmm. uh, kat bawah mm -hmm. dan atas uh, plan. Mm. Uh, so ni Zira uh, buatkan untuk Lisa. Contoh yes. Lah. yes, betul. So is it a yes to this makeover? Yes ke tak? Yes. Okay, jangan lupa nombor tu. Takut. Okay. Uh, so kalau bagi anda di rumah, kalau is a yes untuk this makeover pun anda boleh mencalonkan rakan anda family members terus email kami di wanitaitvstv.my dan kita kembali di episod yang akan datang dengan tema yang berbeza dan juga tetamu yang berbeza hantarkan cepat-cepat anda punya uh, apa pencalonan uh, nanti kita akan pilih lah alright dan kembali uh, next week di hari yang sama, Rabu 9.30 pagi di channel 122 Astro dan My TV. Nak tengok ulangan, boleh dekat YouTube channel TVS. Kita jumpa lagi masa dan waktu yang sama. Bye! Bye. Okey, boleh catwalk. Catwalk, catwalk. Tangan. Tangan. <laughs>